అందరికీ నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్కి స్వాగతం ఈరోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సంతోషం అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఈ రెండు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈరోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ ఆర్సీ సిక్స్టీన్ లో ఛాన్స్ కొట్టేసింది బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ మెగా పోస్టర్ రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం గేమ్ చేంజర్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు ఈ సినిమా తర్వాత బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ఆర్సీ వన్ సిక్స్ చేయనున్నారు ఈ సినిమాపై కథపై రామ్ చరణ్ చాలా ధీమా వ్యక్తం చేస్తూ వస్తూ ఉండటం ఇటీవల బుచ్చిబాబు నేషనల్ అవార్డ్ని అందుకోవడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఏఆర్ రెహ్మాన్ వంటి టెక్నీషియన్ అడుగు పెట్టడంతో అభిమానులు మూవీపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్ అయ్యాయి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు మొదలవుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంతటి యాంటిసిపేటెడ్ మూవీలో బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అవకాశం అందుకున్నారు ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబి స్వయంగా తెలియజేశారు నాగార్జున హోస్ట్ చేస్తున్న బిగ్ బాస్ షోకి బుచ్చిబాబు అతిథిగా వచ్చారు ఇక్కడ హౌస్ లోని కంటెస్టెంట్స్ తో మాట్లాడుతూ కంటెస్టెంట్ అంబటి అర్జున్ కే ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు రామ్ చరణ్ సినిమాలో నువ్వు కూడా ఒక పాత్ర చేస్తున్నామని అంబటి చెప్పడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అంబటి టీవీ సీరియల్స్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ లో మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ at the Sham Prasad Mukherjee Stadium. I'm going to be there, so don't miss it. Catch you guys soon. Angaranga Vaibonga Santosham Vedikulaku Sarvam Siddhavayindi. సినీ జర్నలిస్ట్ గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా నిర్మాతగా నటుడిగా సంతోషం అనే మ్యాగ్జైన్ అధినేతగా పలు భిన్నమైన పాత్రలు పోషిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు సురేష్ కుండేటి సంతోషం అవార్డుల పేరుతో సినీ రంగంలో సత్తా చాటుతున్న నటీనటులు టెక్నీషియన్లు సాధారణంగా గౌరవిస్తూ ప్రతి ఏటా అవార్డుల వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు ముఖ్యంగా గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్నింటికీ ఈ అవార్డులు అందజేస్తూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ ఏడాది మొట్టమొదటిసారిగా గోవాలో ఈ అవార్డుల వేడుక నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుని గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ పాండురంగ్ సావంత్ తో గతంలో భేటీ అయ్యి తన నిర్ణయాన్ని సురేష్ కుండేటి అధికారికంగా ప్రకటించారు మరోసారి అవార్డుల కార్యక్రమం నిర్వహణ గురించి గోవా ముఖ్యమంత్రితో మరోసారి సురేష్ కుండేటి ఈ నెల పదకొండవ తేదీ అనగా శనివారం భేటీ అయ్యారు ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని గోవా ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు సురేష్ కొండేటి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఇలా అవార్డులు ఇస్తూ రావడం చాలా గొప్ప విషయమని ఎంతో పేరు మోసిన సంస్థలకే సాధ్యం కాని అరుదైన విషయాన్ని ఆయన ఒక్కడిగా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని అభినందించారు ఏడాది గోవాలో జరగబోతున్న సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కార్యక్రమానికి నేను కూడా వస్తున్నాను అలాగే గోవా ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలుగా సహాయక సహకారాలు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా సురేష్ కొండేటికి గోవా ముఖ్యమంత్రి అభయం ఇచ్చారు సంతోషం అవార్డులు అందుకోబోతున్న ప్రతి ఒక్కరికి సాధారణంగా గోవా ప్రభుత్వం తరఫున ఆహ్వానం పలుకుతున్నామని సంతోషం అవార్డులు తొలిసారిగా గోవాలో జరగడం తనకి ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా సురేష్ కొండేటి మాట్లాడుతూ గోవాలో త్వరలోనే ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరగబోతుందని అది పూర్తయిన వెంటనే సంతోషం ఫిలిం అవార్డ్స్ కూడా ఘనంగా జరగబోతున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన దాదాపు అన్ని పనులు పూర్తి కావచ్చాయని ఆయన అన్నారు అంకరంగ వైభవంగా కార్యక్రమాన్ని జరిపేందుకు గోవా ప్రభుత్వం అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ముందుకు వచ్చిందని ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ పాండురంగ్ సావంత్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారని సురేష్ కొండేటి అన్నారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం ఐ వెల్కమ్ టు ఆల్ ద సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ఫార్ ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ద ఫస్ట్ టైమ్ సంతోషం ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గోవా ద మై బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ఆఫ్ గోవా సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ పీపుల్ from the hero to the technician to goa for the santosham film award 2023 hi everyone in karna kumar santosham 22nd uh, south indian film uh, film awards ee sari goa la jaragothunnai ee santosham awards last 22 samsaralaga jaragadam chaala gopa vishayam సురేష్ కొండేటి గారు దీన్ని చాలా చిత్తశుద్ధితో చాలా బాధ్యతగా చేస్తూ ఉన్నారు అంటే సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుండి వచ్చిన టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తూ సో ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఒక ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చారని చెప్పాలి ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ ఈ గోవాలో జరగబోతుంది చాలా గ్రాండ్గా చేస్తున్నారు నేను కూడా వస్తున్నాను మీ అందరు కూడా రావాలి వి ఆల్ మీట్ దే కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సురేష్ కొండెట్టి గారు ఫర్ దిస్ అవార్డ్స్ థ్యాంక్ యూ రాజా ది గ్రేట్ ఈ చిత్రానికి 
సీక్వెల్ రానుందా రవితేజ హీరోగా టాలీవుడ్ సక్సెస్ఫుల్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా రాజా ది గ్రేట్ ఈ సినిమాలో హీరో రవితేజ అందుడుగా నటించారు మెహరైన్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ తెరకెక్కించే ప్లాన్ జరుగుతుందట అయితే ఈ సినిమా సీక్వెల్ ను అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించడం లేదని టాలీవుడ్ లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి దాంట్లో రీజన్ లేదని తెలుస్తుంది రాజా ది గ్రేట్ సినిమాకు అనిల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారట కాకపోతే ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లడానికి చాలా కాలం పడుతుందని తెలుస్తోంది కొండేటి సురేష్ నా దృష్టిలో పట్టుబదల విక్రమార్పుడు ఎందుకంటే సంతోషం అనే మ్యాగజైన్ ఎంత కాలంగా నడిపోస్తున్నాడు చాలా మ్యాగజైన్స్ వచ్చినాయి చాలా మ్యాగజైన్స్ విడిపోయినాయి కానీ పట్టుబదల విక్రమార్పుడుగా మ్యాగజైన్ కంటిన్యూ చేయటమే కాకుండా సంతోషం అవార్డ్స్ అని చెప్పి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా డబ్బు వచ్చినా రాకపోయినా తను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోలు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ఆర్టిక్ హీరోయిన్స్ కానీ సైడ్ యాక్టర్స్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఇస్తూ కేవలం తన మంచితనంతోనే ఎంతమందితోనూ ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ ఈ ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు ఈసారి ఈ ఇరవై ఒకటో సంతోష్ అవార్డ్స్ గోవాలో దొరుకుతున్నాడు అది ఇంకా శ్రమతో కూడిన పని అయినా కూడా ధైర్యంగా ముందుకెడుతూ అవార్డ్స్ ప్రోగ్రాం అక్కడ పెట్టాడు తప్పకుండా ఆ ఫంక్షన్ విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తున్నాను మీ రాఘవేంద్ర దీపావళి పండుగ కానుకగా సైరన్ మూవీ నుంచి మేకర్ టీజర్ వదిలారు దీపావళి పండుగ కానుకగా సైరన్ నుంచి మేకర్స్ టీజర్ వదిలారు కీర్తి సురేష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ తో సాగిన ఈ టీజర్ లో జేఎం రవి ఓ హత్య కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీగా కనిపించాడు జేఎం రవి జైలు నుంచి విడుదలైన అనంతరం తన ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు చూస్తున్నట్లుగా ఉంది ఈ ప్రోమోలో జయం రవి రఘుడ్ లుక్ లో అలరించాడు అనాథై విశ్వాసం హీరో సినిమాలకు రచయితగా చేసిన ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నటించనుంది ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన సైరన్ మోషన్ పోస్టర్ సైరన్ ప్రీ ఫేస్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది హే అందరికి నమస్కారం నేను మీకు అమ్మ జీత్ మలాని నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను ఎందుకు అంటే ఆ వెరీ ఓన్ సంతోషం అవార్డ్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెకండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దట్ టు ఇన్ గోవా అట్ డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ స్టేడియం ఐ ఆమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు బీ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ యూ ఆల్సో టు బీ దేర్ కంగ్రాచులేషన్స్ సురేష్ గారు అండ్ ఐ ఆమ్ సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అటెండ్ ది అవార్డ్ ఫంక్షన్ గాడ్ బ్లెస్ టేక్ కేర్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ చంద్రమోహన్ గారి గురించి ఓ స్పెషల్ స్టోరీ ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు చంద్రమోహన్ కన్ను మూశారు అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు దీంతో యావత్ సినీ ఇండస్ట్రీ దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది ఆయన మృతి పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో సోమవారం ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు మే ఇరవై మూడున కృష్ణా జిల్లాలోని పమిముక్కల గ్రామంలో జన్మించిన చంద్రమోహన్ అసలు పేరు మల్లంపల్లి చంద్రశేఖర్ రావు ఆయన తండ్రి వీరభద్ర శాస్త్రి తల్లి సాంభవి ఇక టాలీవుడ్ లో పేరుగాంచిన దర్శకులు కె విశ్వనాథ్ గారికి చంద్రమోహన్ బంధు అవుతారు అందుకే ఎక్కువగా చంద్రమోహన్ కే విశ్వనాథ్ సినిమాలలో కనిపిస్తూ ఉంటారు విశ్వనాథ్ గారు దర్శకత్వం వహించిన శంకరాభరణం సినిమాలో చంద్రమోహన్ తన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు అలాగే పదహారేళ్ల వయసు సినిమాలో తన నటనకు ఫిలింఫేర్ అవార్డు కూడా దక్కింది అలాగే మరో ప్రముఖ డైరెక్టర్ బాపు గారు కూడా చంద్రమోహన్ కి బంధువు అవుతారట ఈయన సినిమాలో కూడా చంద్రమోహన్ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇక టాలీవుడ్ దివంగత స్టార్ హీరోలైన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సోభన్ బాబు ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితుడు హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీలీల సో సురేష్ కొండాటి గారితో నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది తెలుగులో ఇంకా ఒక అవార్డ్ షో తర్వాత సో అప్పటి నుంచి ఐ నో హెమ్ సో వెల్ సో సంతోషం అవార్డ్స్ ఈసారి సెకండ్ డిసెంబర్ అవుతుంది మీరు అందరు రావాలి నేను కూడా వస్తున్నా గోవాలో జరగబోతుంది సీ యూ దే హలో అండి నేను మై పాయల్ రాజ్ పూత్ ద మచ్ అవేటెడ్ అప్డేట్ ఇస్ హేర్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ హెల్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెకండ్ ఎట్ డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇండోర్ స్టేడియం గోవా ఆర్గనైజ్డ్ బై సంతోషం సురేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జపనీస్ భాషలో దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు మేకర్స్ ఓచి 
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఓజీ రన్ రాజా రన్ సాహో చిత్రాల ఫేమ్ సుజిత్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వచ్చిన టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ నుంచి చాలా రోజులకు కొత్త అప్డేట్ ఇచ్చారు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఓజీ మూవీ నుంచి కొత్త పోస్టర్ ను వదిలారు ఈ పోస్టర్ తో పాటు మేకర్స్ జపనీస్ భాషలో దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది Santosham South Indian Film Awards 22nd is happening in Goa this year in a very grand manner on December 2nd. I'll be there. See you guys too. Hi, my name is Hamsa Nandini. The much-awaited update is here. Santosham South Indian Awards 2023 is going to be held on December 2nd at Dr. Shyam Prasad Mukherjee Indoor Stadium. in goa i am going to be there hoping to see you all there gv prakash kumar nadistunna rebel movie teaser release ayindi సంగీత దర్శకుడిగా నటుడిగా సౌత్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు సంగీత దర్శకుడు జీవి ప్రకాష్ కుమార్ ఆస్కార్ గ్రహిత ఏఆర్ రెహమాన్ మేనల్లుగా ఎంట్రీ ఇచ్చి సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు ఇక వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న జీవి తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం రెబెల్ మమితా బైజు హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది ఈ సినిమాతో నికేష్ ఆర్ఎస్ తిరుపతి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ ఉండగా స్టూడియో గ్రీన్ పతాకంపై నిర్మాత జ్ఞానవల్ రాజా నిర్మిస్తున్నాడు ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది ఈ క్రమంలో మేకర్స్ దీపావళి కానుక టీజర్ విడుదల చేశారు ఈ టీజర్ గమనిస్తే కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో స్టూడెంట్స్ రాజకీయాల చుట్టూ ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇక పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో జరిగిన కొన్ని యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు Santosham South Indian Awards 2023 is going to be held on December 2nd Dr. Sham Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Goa I am so excited I am going to be there so please uh, you know hope to see you all there and let's make it a big grand success lots of love see you on December 2nd Hello our pre release event lo ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుష్పా టూ అప్డేట్ ఇచ్చారు అల్లు అర్జున్ పుష్పా టూ సినిమా గురించి అంతా ఎదురు చూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే వచ్చే సంవత్సరం ఆగస్టు పదిహేనున ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తామని ఆల్రెడీ ప్రకటించారు చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అల్లు అర్జున్ మంగళవారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి గెస్ట్ గా వచ్చారు డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో బాల్ రాజ్ పుత్ ముఖ్య పాత్రలో తెరకెక్కిన మంగళవారం సినిమా నవంబర్ పదిహేడున రిలీజ్ కానుంది తాజాగా నవంబర్ పదకొండున మంగళవారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈవెంట్ కి అల్లు అర్జున్ గెస్ట్ గా రావడంతో చాలా ఫ్యాన్స్ కూడా వచ్చారు ఫ్యాన్స్ పుష్ప టూ సినిమా గురించి అడగడంతో బన్నీ మంగళవారం సినిమా గురించి మాట్లాడిన తర్వాత పుష్ప అప్డేట్ ఇచ్చారు అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు నేను పుష్ప షూట్ నుంచే వచ్చాను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో జరుగుతుంది లాస్ట్ టైం రిలీజ్ చేసిన జాతర పోస్టర్ చూశారు కదా ఆ జాతర షూట్ జరుగుతుంది అందుకే చేతులకి ఇంకా నెయిల్ పాలిష్ పసుపు ఉన్నాయి మీరు ఊహించిన దానికన్నా మించి ఉంటుంది పుష్ప టూ ప్రస్తుతానికి ఇదే అప్డేట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మీరే చూస్తారని చెప్పారు దీంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంతోషం అవార్డ్స్ ప్రతి సంవత్సరం మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం సంతోషం అవార్డ్స్ తెలుగులో ఒక గ్రాండ్ దీంతో స్టార్ట్ అయిన చాలా కొద్ది ఫంక్షన్స్ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ ఒక ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు లేకపోతే ఆ స్టాండర్డ్లో ఉన్న అవార్డ్స్ చాలా కొద్ది ఫంక్షన్సే ఉంటాయి బట్ అలాంటిది సంతోషం అవార్డ్స్ నాకు తెలిసి మేబీ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అంటే ఒక గ్రాండ్ ఇయర్తో సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ సో ఈ అవార్డ్స్ నాకు కూడా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చింది సో ఈ సంవత్సరం ఈ అవార్డ్స్ ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో తెలుసా ఇంతకుముందు దుబాయ్లో చేశారు చాలా చోట్ల చేశారు బట్ ఈసారి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ గోవాలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం నేను వెళ్తున్నాను మీరందరు కూడా రావాలి అలాగే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్న ఓటీటీ ఫిలిమ్స్ సో ఆ ఓటీటీ ఫిలిమ్స్ కూడా అవార్డ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఇయర్ కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు సో ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో కూడా మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అండ్ పెద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలి సో సియూ ఇన్ గోవా డంకీ చిత్రం నుంచి రెండు కొత్త పోస్టర్ని విడుదల చేశారు 
తాజాగా తన అభిమానుల కోసం దీపావళి ట్రీట్ ఇచ్చాడు బాలీవుడ్ బాద్షా షారూఖ్ ఖాన్ తన లేటెస్ట్ మూవీ డంకీ చిత్రం నుంచి కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేశారు కొన్ని రోజుల క్రితం డంకీ సినిమా టీజర్ విడుదలై మూవీపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది షారూఖ్ ఖాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా టీజర్ను డంకీ డ్రాప్ వన్ పేరుతో విడుదల చేశారు ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ స్పెషల్ డంకీ రెండు కొత్త పోస్టర్లు విడుదలయ్యాయి ప్రేమ నవ్వు మరియు స్నేహంతో నిండిన రెండు కొత్త పోస్టర్లలో షారూఖ్తో పాటు తన స్నేహితుల బృందాన్ని పరిచయం చేశారు తాప్సీ పన్ను ఫిక్కీ కౌశల్ విక్రమ్ కొచ్చర్ అనిల్ గ్రోవర్ కింగ్ ఖాన్ తో కలిసి నిలబడిన అవుతున్నారు రెండు పోస్టర్లు అభిమానుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి బాలీవుడ్ లో అపజయ మెరుకని రాజ్ కుమార్ హిరాని ఢమ్కీ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు అందరికి నమస్కారం నేను మీ ఇంద్రజ సంతోషం అవార్డ్స్ ఎన్ని అడ్డంకులు ఉన్నా సరే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురొచ్చినా సరే క్రమం తప్పకుండా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్గా దాన్ని చాలా చాలా భారీగా జరుపుకుంటున్నారు సురేష్ కొండేటి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ విష్ యూమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఇలాగే ఆయన కొనసాగాలి ఈసారి సంతోషం అవార్డ్స్ జరగబోతున్నది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కాదండి గోవాలో సో ఒక అంతర్జాతీయ లెవెల్లో అంత బ్రహ్మాండంగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ మన తెలుగు అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ని జరపబోతున్నారు సో అందులో నేను కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను అని చాలామంది మీ అభిమాన తారలు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు సో అందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అంతేకాదు ఇక్కడ కర్టన్ రైజర్ కూడా జరగబోతుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అందులో నేను హోస్ట్ చేయబోతున్నాను సో మీ అందరూ ఊహించని విధంగా అంటే మీ ఊహలకి మించి ఈ అవార్డ్ సంతోషం అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఉండబోతుంది సో వచ్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు ఏఆర్ రెహమాన్ ఓ పాట ట్యూన్ విషయంలో బెంగాలీల ఆగ్రహానికి గురయ్యారు ఏఆర్ రెహమాన్ వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు ఇటీవల చెన్నైలో నిర్వహించిన మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ విషయంలో విమర్శలు ఎదురకున్నారు తాజాగా ఓ పాట విషయంలో ట్యూన్ మార్చారంటూ కొత్త చిక్కులు తెచ్చుకున్నారు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల వివాదాలు వెంటాడుతున్నాయి కొద్ది రోజుల క్రితం చెన్నైలో నిర్వహించిన మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ రసాభాసగా మారడంతో అర్థాంతరంగా నిలిపివేయడం విమర్శలకు దారితీసింది ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ప్రముఖ బెంగాలీ కవి కాజీ నజ్రల్ ఇస్లాం రచించిన స్వాతంత్ర ఉద్యమ గీతం ఖరార్ ఒయి లవ్హో కొప్పట్ ట్యూన్ మార్చేశారంటూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ పాట ట్యూన్ ను రీసెంట్ గా విడుదలైన పిపా సినిమాలో రెహమాన్ వాడుకున్నారు అందుకు నజ్రుమ్ కుటుంబ సభ్యులు అనుమతి ఇచ్చిన దాని ట్యూన్ లయ పూర్తిగా మార్చేశారంటూ నజ్రుల్ మనవడు మనవరాలు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు మండిపడుతున్నారు రెహమాన్ పాటను తొలగించాలని నజ్రుమ్ కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ డొమైన్లో లేకుండా అందుబాటులో లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని లేదంటే బెంగాలీ గాయకులు కళాకారులతో నిరసనకు దిగుతామని వారు హెచ్చరించారు దీనిపై బెంగాలీలు భగ్గుమంటున్నారు రెహ్మాన్ ఇలాంటి పని చేస్తారని అసలు ఊహించలేదని బంగ్లాదేశ్ రచయిత్రి తస్లీమా నజ్రిన్ సైతం విమర్శలు గుప్పించారు సోషల్ మీడియాలో కూడా రెహ్మాన్పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో రెహ్మాన్ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో చూడాలి సురేష్గా ఎదిగిన మా సురేషు ఇవాళ మామూలు స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి క్రమక్రమంగా ఎదగడం చాలా సంతోషం నేను ఎప్పుడు కనపడిగానే ఎదగినటువంటి సంతోషం సగం బలం ఆ పేర్లోనే చాలా పాజిటివిటీ ఉంది ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తారీఖు సంతోషం అవార్డ్స్ సంతోషం అవార్డ్స్ చాలా ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్స్ నేను కూడా చాలాసార్లు తీసుకున్నాను చాలా అద్భుతమైన నిర్వహణ ప్రధానంగా సో సంతోషం అవార్డు తీసుకున్నాను అని గర్వపడే స్థాయికి ఆర్టిస్టు టెక్నీషియన్ కానీ తీసుకొచ్చాడు సార్ అందుకు మొత్తం క్రెడిట్ అంతా సురేష్కి ఇవ్వాలి ఈ నెల పద్దెనిమిది తారీఖు పార్క్ హైత్లో ఓటీటీ అవార్డ్స్ ఓటీటీ సినిమా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు దానికి తప్పకుండా రండి అలాగే నెక్స్ట్ మంత్ డిసెంబర్ రెండున గోవాలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చాలా వైభవంగా సంతోషం అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్పకుండా అభిమానులు కళాకారులు తప్పకుండా రావాలి we will meet that and enjoy thank you so much shubham bhuya hi this is me dimple hayati so the most awaited awards santosham awards is happening in goa on 2nd december 2023 i am going to be there waiting to see you all there tollywood meets balaya ani o asakthikaramaina video ni release chesindi aha 
ఆహాలో బాలకృష్ణ హోస్ట్ గా చేసిన అన్స్టాపబుల్ టాక్ షో సీజన్ వన్ సీజన్ టూ రెండు ఎంత సూపర్ హిట్ అయ్యాయో అందరికీ తెలిసిందే అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది ఇటీవల సీజన్ త్రీ కూడా మొదలుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే దసరా కానుకగా అన్స్టాపబుల్ సీజన్ త్రీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ని రిలీజ్ చేశారు మొదటి ఎపిసోడ్ లో భగవంత్ కేసరి టీం కాజల్ శ్రీలీల అర్జున్ రాంపాల్ అనిల్ రావిపుడి వచ్చి సందడి చేశారు త్వరలో రెండో ఎపిసోడ్ రానుంది ఈసారి అన్స్టాపబుల్ టాలీవుడ్ రేంజ్ దాటి బాలీవుడ్ కి వెళ్లింది తాజాగా బాలీవుడ్ మేట్స్ బాలయ్య అని వాసక్తికర వీడియోని రిలీజ్ చేసింది ఆహా అన్స్టాపబుల్ సీజన్ త్రీ లో రెండో ఎపిసోడ్ కి ఎవరు రాబోతున్నారో ప్రకటించింది ఆహా అన్స్టాపబుల్ సీజన్ త్రీ రెండో ఎపిసోడ్ లో యానిమల్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రణబీర్ కపూర్ రష్మిక మదన డైరెక్టర్ సందీప్ వంగా రాబోతున్నారు త్వరలోనే షూటింగ్ జరగనుందని సినిమా రిలీజ్ ముందే ఎపిసోడ్ ని స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది హాయ్ ఎవ్రీబడి నేను మీ సురభి The much awaited update is here. Santosham South Indian Awards 2023 is going to be held on the 2nd of December in Goa at Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium. So I am looking for Hello, uh, Santosham 22nd South Indian Film Awards is our Goa la jargo bota nai grand ga. So nenu velth nanu, meeru vodu asthu nara gada. So let's meet there. So Santosham uh, magazines eppudu nenu engineering nunchu asthu nana unnanu 22 years nunchu it's like అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ జరపడం అనేది నాట్ ఏ సింపుల్ ఇష్యూ సో సురేష్ కొండెట్టి గారికి మై బెస్ట్ విషెస్ సో ఫిల్మర్ జూబ్లీ కూడా త్వరగా జరిపేసుకోవాలని నేను మన సురేష్ గారికి విష్ చేస్తున్నాను కస్తూరి తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకుంది మోడల్ గా యాంకర్ గా కెరియర్ మొదలు పెట్టి హీరోయిన్ గా చాలా సినిమాల్లో నటించి ప్రస్తుతం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటిస్తున్నారు కస్తూరి శంకర్ కెరియర్ మంచి పీక్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న ఈ నటి తాజా ఇంటర్వ్యూలో జీవితంలో తను ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను షేర్ చేసుకున్నారు నటి కస్తూరి అసలు పేరు సుమతి శంకర్ లా చదువుకున్న కస్తూరి నటిగా ఎదిగారు తమిళ తెలుగు మలయాళ కన్నడ సినిమాల్లో నటించారు సినిమాల్లోకి రాకముందు కస్తూరి మోడల్ గా యాంకర్ గా కూడా పనిచేశారు కస్తూరి పంతొమ్మిది వందల మిస్ చెన్నై గా గెలుపొందారు ఆ తర్వాత ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీలో ఫైనలిస్ట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తమిళ బిగ్ బాస్ త్రీ లో కంటెస్టెంట్ గా ఉన్నారు సినిమాలు చేస్తూ బిజీ బిజీగా ఉన్న టైంలో ఓ రూమర్ వల్ల తనకు పేరెంట్స్ పెళ్లి చేసేశారని రీసెంట్ గా కస్తూరి శంకర్ వెల్లడించారు తను ఎదుర్కొన్న కష్టాలను గుర్తు చేసుకున్నారు కస్తూరి శంకర్ వరుస సినిమాల్లో చేస్తున్న టైంలో ఓ ఇండస్ట్రీ ఎస్ తో ఎఫ్ఐ రెండు పుకార్లు పుట్టించారట దాంతో పేరెంట్స్ భయపడి ఎర్లీగా పెళ్లి చేసేశారట అప్పుడు వాళ్ళు చేసింది కరెక్ట్ అని నాకు అనిపించింది అందుకు తాను బాధపడలేదని అన్నారు కస్తూరి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను చూశారని ప్రస్తుతం జీవితం ప్రోత్సాహకరంగా ఉందని చెప్పుకొచ్చారు రామ్ చరణ్ ఉపాసన దంపతులు తమ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీని గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేశారు టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలంతా దీపావళి గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు పలువురు సెలబ్రిటీలు అయితే మరింత మందిని పిలిచి గ్రాండ్ గా పార్టీలా చేసుకుంటున్నారు తాజాగా టాలీవుడ్ లో రామ్ చరణ్ ఉపాసన దంపతులు తమ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీని గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేశారు ఈ పార్టీకి టాలీవుడ్ లోని ప్రముఖ హీరోలు ఫ్యామిలీలు సెలబ్రిటీలు వచ్చారు మహేష్ నమ్రత దంపతులు ఎన్టీఆర్ ప్రణతి వెంకీ మామ సుధీర్ బాబు ఫ్యామిలీ మంజులక్ష్మి ఇలా పలువురు వచ్చి సందడి చేశారు మహేష్ భార్య నమ్రత శిరోద్కర్ ఈ పార్టీ ఫోటోలు తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నాయి దీంట్లో ఒకే ఫ్రేమ్ లో ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ వెంకీ మామ మహేష్ బాబు ఉండటంతో ఈ ఫోటో వైరల్ గా మారింది అలాగే ఉపాసన నమ్రత ప్రణతి ఉన్న ఫోటోలు కూడా వైరల్ గా మారాయి దీంతో అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది కదా దీపావళి స్పెషల్ ట్రీట్ అంటే అని టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫిదా అయిపోతున్నారు నమస్కార్ ఐ వెల్కమ్ టు ఆల్ ద సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డీ ఫార్ ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ద ఫస్ట్ టైమ్ సంతోషం ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గోవా ద మై బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ఆఫ్ గోవా సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద హీరో టు ద టెక్నీషియన్ టు గోవా ఫార్ ద సంతోషం ఫిల్మ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తేజ సజ్జ నటిస్తున్న అనుమాన్ ఫస్ట్ సింగిల్ అప్డేట్ వచ్చింది టాలీవుడ్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ తెరకెక్కించే సినిమాలు ఎంత క్రియేటివ్ గా ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు ఆ కల్కి జాంబిరెడ్డి చిత్రాలు వేటికవి ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి ఈ మూడు చిత్రాలు విభిన్నమైన జానర్స్ లో తెరకెక్కి మంచి విజయాన్ని సాధించాయి ఇప్పుడు హనుమాన్ అంటూ తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్ తెరకెక్కిస్తున్నారు ప్రశాంత్ వర్మ భారతీయ ఇతిహాసాల్లోని హనుమంతుని కథ స్ఫూర్తితో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్టు తెలుస్తుండగా ఇందులో జాంబిరెడ్డి కథానాయకుడు తేజ సజ్జా హీరోగా నటిస్తున్నాడు సూపర్ హీరో సిరీస్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్ హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్ త
అంతటిని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది యూనివర్సల్ ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునే హై టెక్నికల్ వాల్యూస్ తో కట్ చేసిన విజువల్స్ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఇంకా విడుదలకు రెండు నెలలు ఉండటంతో ఇప్పటి నుంచే ప్రమోషన్స్ షురూ చేయనుంది ఇందులో భాగంగా దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నుంచి ఒక కొత్త పోస్టర్ ను విడుదల చేస్తుంది ఈ పోస్టర్ లో నోటితో తేజ సజ్జా టపాస్ ను కాల్చుతున్నట్లుగా ఉంది అలాగే తేజ భుజంపై కోతి కూర్చొని ఉంది ఇక దీంతో పాటు ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్ సూపర్ హీరో హనుమాన్ అనే సాంగ్ ను నవంబర్ పద్నాలుగున సాయంత్రం ఐదు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు హాయ్ దిస్ ఇస్ జేడి చక్రవర్తి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ జాన్యువరి ఫస్ట్ ఎందుకు ఈ డేట్లు చెప్తున్నానని మీరు ఆశ్చర్యపడతా ఉంటారు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ అండి డిసెంబర్ ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ యాజ్ యూ ఆల్ నో ఇట్స్ న్యూ ఇయర్ ఈ రెండు మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో డిసెంబర్ సెకండ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మా సురేష్ ది అదర్ నేమ్ ఆఫ్ సంతోషం సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు సే నార్త్ ఇండియాలో చేస్తున్నాడు మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ తీసుకెళ్ళి గోవాలో అంటే బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అండి గోవా అనే అప్పటికే ఇట్స్ యాజ్ యూనో ఇట్స్ వెరీ వైల్డ్ ఆ వైల్డ్ చోట బాగా మైల్డ్ అయిన మా సురేష్ ఈజ్ డూయింగ్ దస్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ సో కౌంట్ డౌన్ మనం ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దాట్ నాకు పూర్వాశ్రమంలో నాకు అవార్డ్ ఇచ్చాడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ తీసుకోలేదు అప్పుడు తీసుకుంటే ఈ విషయం చెప్పడానికి ఉండేది కాదు సో ఇప్పుడు రిగ్రెట్ చేస్తున్నానండి తీసుకోలేదని ఎందుకంటే తన బుక్లెట్లో నేను ఉండుండేవాడిని ఆ బుక్లెట్లో నేను లేను సో సారీ సురేష్ ఐ మిస్ డెట్ బట్ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ ఐ విల్ మేక్ షూర్ that uh, we all are there and we all watch it and let's have fun so please be there 2nd december thank you so very much all the very best kollywood lo vishadam chot cheskundi gundu potu tho sini natudu ganga kannu mosaru సినీ నటుడు గంగా శుక్రవారం సాయంత్రం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్ను మూశారు ఈయన టి రాజేందర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈరుళ్ళ వరై ఉషా చిత్రం ద్వారా కథానాయకుడిగా పరిచయం అయ్యారు నటి నళిని హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో ఘన విజయం సాధించింది దీంతో నటుడు గంగాకు అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి అలా క్రైమ్ తొడు అలగై మురుగేశన్ తునై మామండ్రం సావిత్రి వంటి చిత్రాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత హీరోగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గాను నటించారు అనంతరం కొన్ని టీవీ సీరియల్స్లో నటించిన గంగా మరికొన్ని టీవీ సీరియల్స్కు దర్శకత్వం కూడా వహించారు స్థానిక మైలాపూర్లో నివసిస్తున్న ఈయన పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రహ్మచారిగా మిగిలిపోయాడు శుక్రవారం సాయంత్రం హఠాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో తుది శ్వాస విడిచారు ఈయన భౌతిక కాయాన్ని సొంతూరు చిదంబరం సమీపంలోని భరత్పూర్ చావడి గ్రామానికి తరలించి శనివారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేష్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సైంధు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి హిట్ ఫేమ్ శైలేష్ కరణ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు వెంకట్ బోయినపల్లి నిర్మాత వెంకటేష్ నటిస్తున్న డెబ్బై ఐదవ చిత్రం ఇది కావడం విశేషం ఆయన కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో భారీ యాక్షన్ హంగర్ తో రూపొందిస్తున్నారు దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్ రాంగ్ యూసేజ్ అంటూ సాగే ఈ ఫస్ట్ సింగిల్ ను నవంబర్ ఇరవై నాలుగున విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు ఇక దీంతో పాటు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కొత్త పోస్టర్ ను పంచుకుంది సౌత్ ఇండియాలోని చంద్రప్రస్థ అనే ఫిక్షనల్ పోర్ట్ ఏరియా బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఈ సినిమా ఉండనుంది సైంధవ్లో శ్రద్ధ శ్రీనాథ్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ లో నటిస్తూ ఉండగా గృహాణి సినిమా ఆండ్రియా జర్మియా బాలీవుడ్ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దికి జయప్రకాష్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఈ సినిమా నవాజుద్దీన్ సిద్దికి టాలీవుడ్ డెబ్యూ కావడం విశేషం సంతోషం సౌత్ ఇండియా సినీ అవార్డ్స్ గోవాలో జరుగుతుంది నేను కూడా అక్కడ వెళ్తున్నాను మీరు అందరు రండి టుగెదర్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం Hi, Neenu Mi Avantaka and I'm so excited to tell you that Santosham South Indian Awards 2023 is happening on 2nd December in Goa at Dr. Shama Mukherjee Indoor Stadium. I hope to see you all there and make this event a huge success. Lots and lots of love. Hi everyone, my name is Nance Master Eshwan. Uh, Santosham South Indian Film Award. ఈ ఇయర్ చాలా స్పెషల్గా జరగబోతుంది అండ్ హైదరాబాద్లో ఎయిటీన్త్ ఈ మంత్ ఎయిటీన్త్ ఓడిటీ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో జరిగే ప్రతి పర్ఫార్మెన్స్ నేనే కంపోజ్ చేస్తున్నాను చాలామంది స్టార్స్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు చాలా గ్రాండ్గా ఉండబోతుంది 
అలాగే డిసెంబర్ సెకండ్ గోవాలో ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ కూడా జరిగిపోతుంది అండ్ దానికి కూడా అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ నేనే కొరియోగ్రఫీ చేయబోతున్నాను అండ్ చాలా గ్రాండ్గా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉండబోతున్నాయి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ స్టేట్ యూన్ సంతోషం అవార్డ్స్ మాధవి మధుసూదన ఈ సినిమా నుంచి సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యి ఆకట్టుకుంటుంది సీనియర్ మేకప్ మ్యాన్ బొమ్మిదేవర రామచంద్రారావు గతంలో అనుష్క నాయక్ గా సముద్ర దర్శకత్వంలో పంచాక్షరి మూవీని నిర్మించారు ఇప్పుడు తన కుమారుడు తేజ్ బొమ్మదేవరను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ స్వీయ దర్శకత్వంలో మాధవే మధుసూధన సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు రిష్కా లోక్రే హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పాటలు టీజర్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఇంకేదో ఇంకేదో సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ అయి ఆకట్టుకుంటుంది సాహిత్యం అనంత శ్రీరామ్ అందించగా కపిల్ హరిప్రియ ఆలపించారు ఈ పాటకు వికాస్ బాడిస సంగీతం అందించారు ఈ పాట ఆద్యాంతం ఆకట్టుకుంటుంది ఇక ఈ ఫుల్ సాంగ్ ను సోమవారం రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నేను మీ సార్యా లక్ష్మణ్ సో మనం ప్రతి ఇయర్ ఈగర్లీ వెయిట్ చేసే మన సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఈసారి సెకండ్ డిసెంబర్ జరగబోతుంది బట్ ఇక్కడ కాదు ఎక్కడంటే గోవాలో మన డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఈసారి నేను కూడా వస్తున్నాను మీరు కూడా అందరూ రండి హల్చల్ చేద్దాం ప్రతి ఇయర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కండక్ట్ చేసే సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసే మన సురేష్ కొండెట్టి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ అండి హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మేష్ యశ్వి కొండేపూడి మన అందరికీ తెలుసు అవార్డ్ ఫంక్షన్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది సురేష్ కొండేటి గారు సంతోషం అవార్డ్స్ ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్ ప్రతి ఇయర్ గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది సో ఈ ఇయర్ కూడా సంతోషం అవార్డ్స్ వారు ప్రత్యేకంగా ఓటీటీ మూవీస్ కోసం ఓటీటీ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు ఇది వచ్చి నవంబర్ ఎయిటీన్త్ న పార్క్ హయత్ లో ఈవినింగ్ ఫైవ్ నుంచి ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఈవెంట్ లో నేను వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను అయితే మీరు అందరూ వచ్చి ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే డిసెంబర్ సెకండ్ గోవాలో సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సంతోషం అవార్డ్స్ జరుగుతుంది సో ఈవెంట్ ను కూడా భారీ సక్సెస్ చేయాలి అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సురేష్ కొండెట్టి గారికి నా మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పాను థ్యాంక్ యూ దీపావళి కానుకగా లాల్ సలాం ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ టీజర్ విడుదల చేశారు తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్య డైరెక్షన్ లో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా లాల్ సలాం విష్ణు విశాల్ విక్రాంత్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తూ ఉండగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లాల్ సలాం టైటిల్ పోస్టర్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతుంది ఈ మూవీని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాండ్ భాస్కర్ నిర్మిస్తుండగా ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ టీజర్ విడుదల చేశారు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ని టీవీలో చూసుంటారు రేడియోలో విని ఉంటారు కానీ డైరెక్ట్ గా చూసారా అంటూ క్రికెట్ మ్యాచ్ తో ఈ టీజర్ ప్రారంభం కాగా ఇది స్పోర్ట్స్ డ్రామాలా కనిపిస్తోంది అయితే ఈ మ్యాచ్ వలన హిందూ ముస్లింల మధ్య గొడవలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది నాకు స్వాతి గారు ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజుల క్రితం చెప్పారు బన్నీ గారు మనకి ఫుల్ సపోర్ట్ అని నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను ఆఫీస్ కు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మా ప్రీ రిలీజ్ బన్నీ గారు వస్తారు తెలుసా మా ప్రీ రిలీజ్ అందరికీ చెప్తున్నా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు అంగు మమ్మల్ని బ్లష్ చేయడానికి వచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అసలు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను అస్సలు మర్చిపోను నేను కానీ మా టీం కానీ మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోను సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఎప్పటికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకోటి ఈ మంగళవారం గురించి చెప్పాలి నేను ఇంతకు ముందు తీసిన రెండు సినిమాలు ఒక హిట్ అయింది ఒకటి ఫ్లాప్ అయింది ఒకటి ఆడింది ఒకటి ఆడలేదు ఆడినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా ఆడకపోతే ఏదో ముగ్గురు చచ్చిపోయిన ఉండంటారు అలాగే ఏదో వెళ్తుంటే పక్క పారిపోతూ ఉండేవారు ఇంక అమ్మ ఏంటి అర్థం లేదు కాదు సరే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఫస్ట్ టైం నేషనల్ అవార్డు హీరోకి తెచ్చుకుని అది అసలు మనందరికీ గర్వ గర్వకారణం అసలు ఎప్పటికీ పుష్పాటు నేను వెయిట్ చేస్తున్నా మీ అందరికన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని తగ్గేదేలే పుష్పాటు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను షాక్ అయ్యా అంటే చాలా అతి తక్కువ సినిమాలు అలా టీజర్ చూసిన వెంటనే అరే ఈ సినిమా చూడాలి అనిపించే ఒక కోరిక కలిగిస్తుంది నాకు మంగళవారం సినిమా చూసిన వెంటనే నాకు ఆ ఫీలింగ్ కలిగించింది సో అజయ్ గారు మీరు నాకు కట్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం మాట అన్నారు నాకు గుర్తుంది సార్ మీరు గర్వించే స్థాయిలో సినిమా తీస్తారని నిజంగా మీరు ట్రైలర్లో ఆ ఫీలింగ్ అయితే ఇచ్చారు కంగ్రాచులేషన్స్ అజయ్ గారు నాకు అజయ్ గారి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ
టూ డేస్ బ్యాక్ ఇలా పుష్ప సినిమాలో షూటింగ్ చేస్తున్నా షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే సుకుమార్ గారు వచ్చి సుకుమార్ గారు వచ్చి ఏంటి మంగళవారం సినిమాకి నువ్వు వెళ్తున్నావా చీఫ్ గెస్ట్ కింద అని అడిగారు అవును నేను వెళ్తున్నాను అన్నాను ఓ అవునా అని ఏదో కాన్వర్జేషన్లో ట్రైలర్ టీజర్ చూసావా అని అడిగాను లేదు చూడలేదు అన్నారు ఆయన నేను ఊరికే అలా ఫోన్ తీసి ఊరికే టీజర్ చూడ అని చెప్పా ఆయనకి ఏమి ప్రిపేర్ చేయలేదు ఆయన చూసిన వెంటనే ఇలా షాక్ అయిపోయి ఏంటి వాళ్ళకి షాక్ ఇచ్చే డైరెక్టరు ఇలా తీసేది ఏంటి డైరెక్టర్ ఆయన సుకుమార్ గారు చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఆశ్చర్యపడ్డారు నేను ఎందుకు షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే నిజంగా ఈ సినిమాకి కొన్ని సినిమాలకి ఆ వైబ్ క్రియేట్ అవుద్ది నాకు ఎందుకు ఈ సినిమాలో ఆ వైబ్ ఉందని అనిపిస్తుంది సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ ఫిలిం ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీరు అందరూ వచ్చి ఈ సినిమాని మనస్ఫూర్తిగా దీవించాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చెప్తా ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ కెమెరామెన్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశారు సౌండ్ డిజైనర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎడిటర్ ఇంకా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇంకెవరైనా టెక్నీషియన్స్ మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి ఎవ్రీబడి బ్రిలియంట్ వర్క్ అసలు చూస్తుంటేనే టీజర్ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ముఖ్యంగా పాయల్ మీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా ఇస్ అ వెరీ ల్యాండ్ మార్క్ ఫిలిం ఐ హోప్ దిస్ మంగళవారం ఆల్సో బికమ్స్ అ వెరీ మైల్ స్టోన్ ఫిలిం ఫర్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ హాయ్ బీ ఐ కాన్ స్టార్ బీ మన జర్నీ నీ జర్నీతో పాటు నా జర్నీ చూసుకుంటే మామూలు వైబ్ లేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఆర్య పాట వాళ్ళు చేస్తుంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను సో ఈ రోజు నీ సైన్యాన్ని చూస్తుంటే మామూలు హ్యాపీగా లేదు సో గ్రేట్ ఇందాక సుమా గారు చెప్పినట్టు నేను మామూలు అచీవ్మెంట్ కాదు ఇది తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఎప్పుడు రాసి పెట్టుకునే చరిత్ర అయిపోయావు నువ్వు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అజయ్ మంగళవారం అజయ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసి అజయ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నావు అంటే ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత అజయ్ పైన ఒక స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంది నది ఒక డిఫరెంట్ సినిమా అటెంప్ట్ చేసి సూపర్ హిట్ కొట్టాడు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అప్పటి నుంచి ఫాలో చేస్తున్నాను సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఏంటని అడిగితే వచ్చి స్టోరీ చెప్పినప్పుడే చెప్పాను చాలా మళ్ళీ కొత్తగా ఈ మంగళవారం అటెంప్ట్ చేశాడు డెఫినెట్గా అజయ్ ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రోమోస్ కానీ సాంగ్స్ కానీ చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉన్నాయి అండ్ ప్రసాద్ గారు వెల్కమ్ స్వాతి వెల్కమ్ ఇది ఫస్ట్ వెంచర్ ఆల్ ది బెస్ట్ అజయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సెవెంటీన్త్ రోజు సూపర్ హిట్ కొడుతున్నావు థ్యాంక్ యూ अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको उसको आपसे मिलाने की कोशिश करता है एंड टुडे यू आर विद दास यू आर टुडे विद मी सो इट्स इंडीड अ बिग डे एंड बिग थिंग इन माय लाइफ थैंक यू सो मच एंड इवाला कूड़ा स्टेज मीद वैचनपुर नैन चला चला भयमी మళ్ళీ మళ్ళీ గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ఐ జస్ట్ వన్ సే దట్ ఐఎమ్ ట్రాయింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ తెలుగు టుడే సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మై బ్రోకన్ వన్ సో ఇండస్ట్రీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అండ్ మీరు చాలా అభిమానం చేశారు ఎందుకంటే అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను నేను మనసుతో నిజాయితీతో కష్టపడి అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసినాను ప్రతిది మీ ముందు ఉంది ప్రతిది మీ ముందు ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి మీరు నాకు తల మీద పడతారా ఎందుకంటే కిందికి వదులుతారా సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఇది నా రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ నా కోత మూవీ సెవెంటీన్త్ లో తప్పకుండా చూడండి theaters low ott low na no chance so please do watch bangalwara 117 sampangi main kevalam oka company kaadu mem anta kante ekkuva mem real estate infrastructure hospitality mariyu bio farming lo unnam sampangi వృత్తిపరమైన రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ కు దారితీసింది ఇప్పటి వరకు తొంభై ఎనిమిది శాతం క్లయింట్స్ సంతోషంగా ఉన్నారు 
ఇద్దరితో ప్రారంభించి ఇప్పుడు ఐదు వందల మందికి పైగా సభ్యులతో కూడిన టీమ్ ని కలిగి ఉన్నాం కంపెనీలోని ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిగత వ్యాపారవేత్తగా ఉద్భవించాడు సంపంగి మీకు మరియు మీ భవిష్యత్ తరాలకు ఆరోగ్యం ఆనందం మరియు ఐశ్వర్యాన్నందించే నాణ్యమైన జీవనానికి చిహ్నం సంపంగి గ్రూప్ సింబల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ లివింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హాస్పిటాలిటీ బయోఫార్మింగ్ నమస్కార్ ఐ వెల్కమ్ టు ఆల్ ద సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డీ ఫార్ ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ద ఫస్ట్ టైమ్ సంతోషం ద సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గోవా ద మై బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ఆఫ్ గోవా సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద హీరో టు ద టెక్నీషియన్ టు గోవా ఫార్ ద సంతోషం ఫిల్మ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూని ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ షోస్ ని ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలని మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ అయిన యూట్యూబ్ వెళ్ళి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి అలాగే సంతోషం అప్డేట్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పటి నుంచి చూసేయండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్